இப்போ கெமிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் கெமிஸ்ட்ரியில் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிறோம் இந்த எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம எதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா எலக்ட்ரோலிசிஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சரி இப்போ டூ செல்ஸ் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து கேல்வானிக் செல் இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் ஒன்று வந்து கேல்வானிக் செல்ல பார்த்தோம் இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்ல பார்த்தோம் சரி இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா இப்போ ஒரு நான் செல் எடுத்துக்கிறேன் என்ன செல் எடுத்துக்கிறேன்னாக்கா இங்கே வந்து ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் எடுத்துக்கிறேன் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட என்ன பண்ணுறேன்னா ஜிங்க் ராடு ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணிடு இன்னொன்று என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா காப்பர் எலக்ட்ரோட் எடுத்துக்கிறேன் காப்பர் எலக்ட்ரோட்ல என்ன பண்ணுறேன்னா காப்பர் ராடை காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணிடு காப்பர் எலக்ட்ரோட காப்பர் ராட்ல இது காப்பர் ராடை காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணிடு இது என்னென்ன ஜிங்க்கு இது வந்து ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணிடும் இது வந்து என்னென்னா காப்பர் இது என்னென்னா காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணிட்டோம் சொல்யூஷன் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் இங்கே சால்ட் பிரிட்ஜ் எப்படி இருக்குது சால்ட் பிரிட்ஜ் எப்படி பிளேஸ் பண்ணிடும் சரி இப்போ இந்த செல்லை வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணலாம் இந்த செல்லு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரியோட இப்படி கனெக்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணுறீங்க இப்படி எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு சரி இப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு செல்லு இந்த செல்லு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே இந்த செல்லுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்க இந்த செல்லுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து செல் பொட்டன்ஷியல் என்று சொல்லும் அது என்னன்னு சொல்கிறேன்னா செல் பொட்டன்ஷியல் என்று சொல்லும் இப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரி இருக்குது இந்த எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரிக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் அப்படி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் என்று எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் இப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல் பொட்டன்ஷியலும் இந்த செல் பொட்டன்ஷியலும் இந்த எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியலும் எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாங்க ஒரு பாசிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் அப்படி ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னாக்கா இப்போ இந்த செல் பொட்டன்ஷியலும் இந்த செல் பொட்டன்ஷியலும் இது கிரியேட் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் இது கிரியேட் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படி ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னா யார் கரண்ட்டை கொடுப்பாங்க யார் கரண்ட்டை வாங்கிக்குவாங்க இந்த எக்ஸ்டர்னல் இந்த செல் இந்த செல்லுன்றது இது எக்ஸ்டர்னல்ன்றது இது இப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் இந்த செல் இதில் யார் கரண்ட்டை கொடுப்பாங்க யார் கரண்ட்டை வாங்கிக்குவாங்க யார் கரண்ட்டை கன்சியூம் பண்ணுவாங்க யார் கரண்ட்டை கொடுப்பாங்க யார் கரண்ட்டை வாங்கிக்குவாங்க யோசிச்சு பாருங்க செல் பொட்டன்ஷியலும் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியலும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸு இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸு சேமாக இருக்குது அப்படிங்க அப்படின்னும் போது இந்த செல்லு வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் கிட்டேருந்து கரண்ட்டை வாங்கிக்கின்னு வாங்கி கன்சியூம் பண்ணிக்குமா இந்த செல் இந்த செல்லு இந்த எக்ஸ்டர்னல் கிட்டேருந்து கரண்ட்டை கன்சியூம் பண்ணிக்கிச்சுன்னா கரண்ட்டை வாங்கிக்கிச்சுன்னா இது எலக்ட்ரானிசஸ்க்கு போகும் சப்போஸ் இந்த செல்லு வந்து எக்ஸ்டர்னலுக்கு கரண்ட்டை கொடுத்துச்சுன்னா இது கேல்வானிக் செல்ல ஆக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ இதனுடைய பொட்டன்ஷியலும் இதனுடைய பொட்டன்ஷியலும் சேமாக இருக்குது அப்படி என்னும்போது கரண்ட் எந்த பக்கம் ஃப்ளோ ஆகும் யார் கரண்ட்டை கொடுப்பாங்க யார் கரண்ட்டை வாங்கிக்குவாங்க இப்போ இந்த செல்லு ஃபங்க்ஷன் ஆகுமா இல்லை ஃபங்க்ஷன் ஆகாதா யோசிச்சு பாருங்கள் சரி இங்கே என்ன நடக்குதுன்ட்டு நம்ம திங்க் பண்ணணுங்க சரி நீங்கள் ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா நோ சேஞ்ச் இன் கரண்ட்டுன்ட்டு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகலை அந்த மாதிரி விதத்தில் ஒருத்தர் சொல்கிறீங்க சரி இப்போது இப்படி எடுத்துக்கலாமே இப்போ செல் பொட்டன்ஷியல் செல் பொட்டன்ஷியல் இஸ் கிரேட்டர் தேன் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் இது போல் எடுத்துக்கலாம் செல் பொட்டன்ஷியல் இஸ் கிரேட்டர் தேன் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் இது போல் எடுத்துக்கலாம் இப்படி எடுத்துக்கணும் என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம் இப்போ செல் பொட்டன்ஷியல் இஸ் கிரேட்டர் தேன் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் அப்போ இந்த செல்லு இந்த செல்லு கிரியேட் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னா அதிகமாக இருக்குது இதை விட இந்த செல்லு கிரியேட் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னா அதிகமாக இருக்குது இந்த எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியலை விட அப்போ இதுக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகம் இதை விட அண்ணும் போது இது ச
இல்ல இது கரண்ட இது கிட்ட இருந்து வாங்கிக்குமா யோசிச்சு பாருங்க இப்ப இதுக்கு பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் இதுக்கு பொட்டன்சியல் எப்படி இருக்குது இந்த இந்த செல்லினுடைய பொட்டன்சியல் எப்படி இருக்குது அதிகமா இருக்குது இந்த செல்லினுடைய பொட்டன்சியல் எப்படி இருக்குது கம்மியா இருக்குது இந்த எக்ஸ்டர்னலுடைய பொட்டன்சியல் கம்மியா இருக்குது அப்போ இந்த செல்லு வந்து கரண்ட இது கொடுக்குமா இது கொடுக்குமா இல்ல இது கிட்ட இருந்து வாங்கிக்குமா யோசிச்சு பாருங்க அப்போ இந்த செல்லு வந்து அப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா இந்த செல்லு வந்து கரண்ட சப்ளை பண்ணுது அப்படின்னா இங்க செல்லு வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகுது கேல்வானிக் செல்ல ஆக்ட் ஆகுதா இல்ல எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்ல ஆக்ட் ஆகுதா யோசிச்சு பாருங்க இங்க செல்லு வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகுது கேல்வானிக் செல்ல ஆக்ட் ஆகுதா இல்ல எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்ல ஆக்ட் ஆகுதா யோசிச்சு பாருங்க ஓகே நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா கேல்வானிக் செல் கேல்வானிக் செல்ல ஆக்ட் ஆகுது அதாவது கேல்வானிக் செல் என்ன என்ன அர்த்தம் கேல்வானிக் செல் என்ன இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது ஏன் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது வாங்கிக்குது இது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஏன்னா இது வாங்கிக்குது ஏன் இது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஏன் இது வாங்குது இது ஏன் வாங்குதுன்னா இதுக்கு பொட்டன்ஷியல் கம்மி இதுக்கு பொட்டன்ஷியல் அதிகம் இதுக்கு பொட்டன்ஷியல் அதிகமா இருக்குனால இது என்ன பண்ணுதுன்னா கரண்ட் இது கொடுக்குது அப்போ இந்த செல்லு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது கேல்வானிக் செல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படி சொல்றீங்க சரி இப்ப வேற மாதிரி எடுத்துக்கலாமே இப்ப எப்படி எடுத்துக்கலாமே செல் பொட்டன்ஷியல் செல் பொட்டன்ஷியல் செல்லினுடைய பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்குதுன்னா செல்லினுடைய பொட்டன்ஷியல் வந்து லெஸ் தேன் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் லெஸ் தேன் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் இது போல எடுத்துக்கலாம் இந்த செல்லுக்கு இந்த செல்லுக்கு பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்குதுன்னா இந்த செல்லுக்கு பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்குதுன்னா இந்த எக்ஸ்டர்னலை விட கம்மியா இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலுக்கு பொட்டன்ஷியல் அதிகம் இந்த செல்லுக்கு பொட்டன்ஷியல் கம்மி இதுக்கு பொட்டன்ஷியல் கம்மியா இருக்குது இதுக்கு பொட்டன்ஷியல் அதிகமா இருக்குதுன்னா இது சொல்ற மாதிரி தானே இது கேட்கும் அப்போ யாரு கரண்ட சப்ளை பண்ணுவாங்க யாரு கரண்ட சப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எக்ஸ்டர்னல் கரண்ட சப்ளை பண்ணுமா இல்ல செல் கரண்ட சப்ளை பண்ணுமா யோசிச்சு பாருங்க எக்ஸ்டர்னல் கரண்ட சப்ளை பண்ணுது அப்ப எக்ஸ்டர்னல் கரண்ட சப்ளை பண்ணுதுன்னா இது வந்து கரண்ட கன்சியூம் பண்ணிக்குது அப்படிதானே அர்த்தம் இது வந்து என்ன பண்ணுது கரண்ட கன்சியூம் பண்ணிக்குது இது கரண்ட கன்சியூம் பண்ணுதுன்னா இங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் நடக்குமா இல்ல இது கேல்வானிக் செல்ல ஆக்ட் ஆகுமா யோசிச்சு பாருங்க அதாவது நீங்க இதை மாதிரி நல்லா கவனிச்சு கவனம் வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லுன்னா ஒரே ஒரு வெசல்ல எடுத்துக்கிறது கேல்வானிக் செல்லுன்னா இது மாதிரி ரெண்டு வெசல்ல எடுத்துக்கிறது அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுங்க கேல்வானிக் செல்ல கூட ஒரே ஒரு வெசல்ல கூட எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அதனால எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லுன்னா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டிக் வெசல் கேல்வானிக் செல்லுன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரோலைட்டிக் வெசல் அப்படி எல்லாம் நினைக்க கூடாது அப்படி எல்லாம் கிடையாது கேல்வானிக் செல்ல கூட ஒரே ஒரு வெசல்ல செய்யலாம் சரி அப்போ இங்க எக்ஸ்டர்னல்னுடைய பொட்டன்ஷியல் அதிகமா இருக்கும் போது எக்ஸ்டர்னல்னுடைய பொட்டன்ஷியல் செல் பொட்டன்ஷியலை விட அதிகம் அப்படின்னா இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் அதிகம் அப்படின்னா இது கரண்ட்டை சப்ளை பண்ணும் இது என்ன பண்ணும் கரண்ட்டை வாங்கிக்கும் அப்படின்னா இது கரண்ட்டை கன்சியூம் பண்ணிக்குது இது கரண்ட்டை கன்சியூம் பண்ணிக்குதுன்னா இங்க என்ன நடக்குதுன்னா எலக்ட்ரானிசஸ் இங்க என்ன நடக்குதுன்னா இந்த செல்லுல என்ன நடக்குதுன்னா எலக்ட்ரானிசஸ் நடக்குது இப்ப செல்லு வந்து என்ன என்னவா ஆக்ட் ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்ல ஆக்ட் ஆகுது செல் வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்ல ஆக்ட் ஆகுது அப்போ செல் பொட்டன்ஷியல் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா இங்க என்ன சொல்லிக்குன்னா செல் பொட்டன்ஷியல் செல் பொட்டன்ஷியல் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா செல்லு வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்ல ஆக்ட் ஆகுது செல் பொட்டன்ஷியல் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா செல்லு வந்து கேல்வானிக் செல்ல ஆக்ட் ஆகுது செல் வந்து கேல்வானிக் செல்ல ஆக்ட் ஆகுது ஓகே நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னா திருப்பம் சொல்லுங்கன்னு கேக்குறீங்க சரி இத திருப்ப சொல்றோம் பாருங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல செல் பொட்டன்ஷியல் லெஸ் தேன் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் இதுக்கு அதாவது நீங்க அந்த ஒரு வெசல் ரெண்டு வெசல் அதை கேக்குறீங்களா அந்த இதை கேக்குறீங்களா சரி அதாவது இப்ப பாருங்க சரி அதையும் சொல்றேன் அது அந்த பாயிண்ட் சொல்றேங்க இப்போ இப்போ வந்து இந்த பொட்டன்ஷியல் இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் வந்து அதிகமா இருந்தால் இது என்ன பண்ணுதுன்னா கரண்ட்டை கொடுக்கும் இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா கம்மியா இருக்குது அதனால இது கரண்ட்டை வாங்கிக்குது இது அப்படின்னா இது கரண்ட்டை கன்சியூம் பண்ணுது இது வந்து கரண்ட்டை இது கிட்ட இருந்து கன்சியூம் பண்ணிக்குது இது வந்து கரண்ட்டை இது கிட்ட இருந்து கன்சியூம் பண்ணுதுன்னா இங்க என்ன நடக்குது எலக்ட்ர
சப்போஸ் இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் அதிகமா இருக்குது இதை விட அப்ப இது என்னவா ஆக்ட் ஆகும் இது கேல்வானிக் செல்ல ஆக்ட் ஆகும் கேல்வானிக் செல்ல ஆக்ட் ஆகும் சரி இப்போ செல் பொட்டன்ஷியலும் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியலும் ஈக்குவல் செல் பொட்டன்ஷியலும் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் அப்போ செல் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுமா இல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகாது யோசிச்சு பாருங்க இந்த செல் பொட்டன்ஷியலும் இந்த எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்ஷியலும் ஈக்குவலா இருக்கும் போது இந்த செல் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுமா இல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகாது அதை நம்ம திங்க் பண்ணுங்க ஃபங்க்ஷன் ஆகாது அப்படின்னா செல் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகல இங்க வந்து செல் டஸ் நாட் ஃபங்க்ஷன் இங்க வந்து செல் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாது செல் வந்து செல் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாது டஸ் நாட் ஃபங்க்ஷன் அப்படி சொல்றோம் செல் வந்து இங்க ஃபங்க்ஷன் ஆகலங்க சரி அப்போ இப்ப நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த இடத்துல செல் ஃபங்க்ஷன் ஆகல இந்த இடத்துல செல்லு வந்து இந்த இடத்துல செல்லு வந்து கேல்வானிக் செல்லு ஆக்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல செல்லு வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த செல்லு வந்து என்ன ஆகுது கேல்வானிக் செல்லாவும் ஆக்ட் ஆகுது எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லாவும் ஆக்ட் ஆகுது ஃபங்க்ஷன் ஆகவும் இருக்குது அப்படின்னா இந்த செல்லு என்னன்னு சொல்லணும்னாக்கா ரிவர்சிபிள் செல்ஸ் ரிவர்சிபிள்னா எப்படி வேணாலும் நடக்குது கேல்வானிக்காவும் ஆக்ட் ஆகுறது எலக்ட்ரோலைட்டிக்காவும் ஆக்ட் ஆகுறது எப்படி வேணாலும் நடக்குது அதாவது சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் சொல்றல்ல அது போல கேல்வானிக்காவும் ஆக்ட் ஆகுறது எலக்ட்ரோலைட்டிக்காவும் ஆக்ட் ஆகுது இப்போ செல்போன்ல எல்லாம் பேட்டரி இருக்கும் அது பேட்டரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சார்ஜிங் பண்ணுவோம் அப்புறம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது வந்து கரண்டையும் கரண்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கரண்டையும் கன்சியூம் பண்ணிக்கும் ரெண்டுமே நடக்கும் அது அது அதை வந்து என்னன்னு சொல்றேன்னாக்கா ரிவர்சிபிள் செல்ஸ் அப்போ ரிவர்சிபிள் செல்ஸ்னாக்கா அது என்ன அர்த்தம் சில கண்டிஷன்ல அது கேல்வானிக்கா இருக்கும் சில கண்டிஷன்ல அது எலக்ட்ரோலைட்டிக்கா இருக்கும் அந்த மாதிரி கேல்வானிக்கா இருக்கணும்னா செல்லுனுடைய பொட்டன்ஷியல் அதிகமா இருக்கணும் எலக்ட்ரோலைட்டிக்கா இருக்கணும்னா செல்லுனுடைய பொட்டன்ஷியல் கம்மியா இருக்கணும் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்குதுன்னா செல்லு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுறது இல்லை அது போல சொல்ல வரும் சரி இப்ப நம்ம பார்த்தது என்னன்னா ரிவர்சிபிள் செல்ஸ் இப்ப நமக்கு இன்னொரு டவுட் என்ன வருதுன்னாக்கா எலக்ட்ரோலிசஸும் கேல்வானிக் செல்லும் ஒரே வெசல் இருக்கணுமா இல்ல டூ வெசல்ஸ் இருக்கணுமா எப்படி இருக்கணும் பத்தி பாக்கலாம் சரி இப்ப எலக்ட்ரோலிசஸ் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா இது போல ஒரு வெசல் எடுத்துக்கும் எலக்ட்ரோலிசஸ் இது போல ஒரு மெட்டல் ராட் இது போல ஒரு எலக்ட்ரோட் இது போல ஒரு எலக்ட்ரோட் இது போல ஒரு எலக்ட்ரோட் எடுத்துக்கிறோம் எலக்ட்ரோட் எடுத்துக்கணும் இப்ப இதை கனெக்ட் பண்றோம் இதை வந்து பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொடுக்குறோம் இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொடுக்குறோம் இங்க வந்து என்ன எடுத்துக்கணும்னா எலக்ட்ரோலைட் எடுத்துக்கிறோம் இங்க எலக்ட்ரோலைட் எடுத்துக்கிறோம் இங்க இருந்து என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா எலக்ட்ரோலிசஸ் ப்ராசஸ் நடக்குது இங்க இன்னொரு பாயிண்ட் நல்லா கவனிக்கணும் இங்க என்ன பண்றோம்னாக்கா இந்த கேத்தோடுக்கும் இந்த ஆனோடுக்கும் இந்த கேத்தோடிக் ப்ராடக்டும் ஆனோடிக் ப்ராடக்டும் மிக்ஸ் ஆகாம இருக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம்னா டயாஃப்ரம் கொடுப்போம் இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில என்ன கொடுப்போம்னா டயாஃப்ரம் டயாஃப்ரம் கொடுப்போம் இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில என்ன கொடுக்குறோன்னா டயாஃப்ரம் இந்த டயாஃப்ரம் என்ன பண்ணுனாக்கா இந்த டயாஃப்ரம் என்ன பண்ணுனாக்கா கேத்தோடிக் ப்ராடக்டையும் ஆனோடிக் ப்ராடக்டையும் செப்பரேட் பண்ணும் கேத்தோடிக் ப்ராடக்டும் ஆனோடிக் ப்ராடக்டும் மிக்ஸ் ஆகாம பாத்துக்கும் இந்த டயாஃப்ரம் என்ன பண்ணுனாக்கா இந்த டயாஃப்ரம்ன்றது கேத்தோடிக் ப்ராடக்டும் ஆனோடிக் ப்ராடக்டும் மிக்ஸ் ஆகாம இருக்கும் மிக்ஸ் ஆகாம பாத்துக்கும் அதான் இந்த டயாஃப்ரம் அதாவது கேத்தோடிக் ப்ராடக்ட் இந்த பக்கம் வராது ஆனோடிக் ப்ராடக்ட் இந்த பக்கம் வராது இந்த டயாஃப்ரம்னால சரி இப்போ இங்க வந்து எலக்ட்ரோலிசஸ் நடக்குதுன்னு நம்ம சொல்றோம் இங்க எலக்ட்ரோலிசஸ் நடக்குதுன்னா இந்த எலக்ட்ரோலைட் வந்து கரண்ட்டை கன்சியூம் பண்ணுது இட் டேக்ஸ் கரண்ட் இட் கன்சியூம்ஸ் கரண்ட் ஃபார் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சரி இப்போ கேல்வானிக் செல்ல பார்க்கலாம் கேல்வானிக் செல் எப்படி இருக்குன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் கேல்வானிக் செல்லு எப்படி வரும்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் கேல்வானிக் செல்லு எடுத்துக்கலாம் இப்போ கேல்வானிக் செல் எடுத்துக்கிறோம் கேல்வானிக் செல்லுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா இது போல ஒரு வெசல் எடுத்துக்கிறோம் இது போல ஒரு வெசல் எடுத்துக்கணும் அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா இந்த வெசலில் என்ன செஞ்சேன்னாக்கா இங்கே டைலூட் சல்ஃபுரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் டைலூட் சல்ஃபுரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் டைலூட் சல்ஃபுரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் அப்படி இல்லைன்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபுரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம்னாக்கா இங்கே கான்சன்ட்ரேட்டட் சல
கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்பிக் ஆசிட் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு மெட்டல் ராடை இங்கே டிப் பண்ணுறோம் என்ன மெட்டல் ராடுனா இங்கே வந்து ஜிங்க் இங்கே வந்து ஜிங்கை டிப் பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு மெட்டல் ராடை டிப் பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு மெட்டல் ராட் இங்கே ஒரு மெட்டல் ராட் இப்படி டிப் பண்ணிட்டோம் டூ மெட்டல் ராட்ஸை டிப் பண்ணிட்டோம் டூ மெட்டல் ராட்ஸை டிப் பண்ணிட்டோம் இதை இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடும் எக்ஸ்டர்னலாக இப்படி கனெக்ஷன் கருத்துங்க இப்போ இந்த ஆனோடிக்கும் கேத்தோடிக்கும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா டயாஃப்ரம் மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டை இப்போ இப்போ செட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சொல்லுங்கள் சப்போஸ் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இங்கேருந்து அதாவது இது இது இப்போது கேல்வானிக் செல்லாக ஆக்ட் ஆகுமா ஆக்ட் ஆகாத தேவையான கண்டிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா தேவையான கண்டிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இது கேல்வானிக் செல்லாக ஆக்ட் ஆகுமா இல்லை ஆக்ட் ஆகக்கூடாது இது கேல்வானிக் செல்லாக ஆக்ட் ஆகணுமா இல்லை ஆக்ட் ஆகக்கூடாது யோசிச்சு பாருங்கள் ஆக்ட் ஆகலாம் இல்லைங்க இது கேல்வானிக் செல்லாக ஆக்ட் ஆகலாம் இல்லைங்க நீங்கள் வேணா இதை பார்க்கலாம் எதை பார்க்கலாம்னாக்கா பேட்ரியை பாருங்கள் வைக்கிள் பேட்ரி வைக்கிள்லலாம் பேட்ரி இருக்கும் டூ வீலர்ஸ்லலாம் பேட்ரி இருக்கும் அதில் ஒரே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி தானே இருக்கும் டூ வீலர்லலாம் ஒரு பாக்ஸ் அந்த பேட்ரி இருக்கும் அந்த பேக்டீரியக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் இருக்கும் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் இருக்கும் டூ போல்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து நெகட்டிவ் போல் ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் போல் இருக்கும் இப்போது அந்த வைக்கிள் இருக்கக்கூடிய பேட்ரி வந்து கேல்வானிக் செல்லு ஆக்ட் ஆகுதா இல்லையா அது கேல்வானிக் செல்லு ஆக்ட் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கிடைக்குது அப்புறம் அதை சார்ஜிங் கருத்துன்னு போனீங்கன்னா சார்ஜிங் கருத்துன்னு போகிற டைமுக்கு அது எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லு ஆக்ட் ஆகும்ல அப்படின்னா இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போது எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லுனா ஒரே ஒரு வெசல் கேல்வானிக் செல்லுனா டூ வெசல்ஸ் அது போல் சொல்லாமா யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போது நம்பர் ஆஃப் வெசல்ஸை வச்சே நம்ம இது வந்து கேல்வானிக் செல் இது எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லுன்னு சொல்கிறது அப்படி கிடையாது எது எப்போ கேல்வானிக் செல்லுன்னு சொல்லணும் அது கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா கேல்வானிக் செல்லுன்னு சொல்லணும் கரண்ட்டை வாங்கிக்கிச்சுன்னா என்ன சொல்லணும் எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லுன்னு சொல்லணும் அவ்வளோதான் அப்போது இது எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லா இல்லை இது கேல்வானிக் செல்லான்னு சொல்கிறதுக்கு நம்பர் ஆஃப் வெசல்ஸை வச்சு சொல்லலாமா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் வெசல்ஸை வச்சு சொல்லலாமா நம்பர் ஆஃப் வெசல்ஸை வச்சு சொல்லக்கூடாது அது கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா கேல்வானிக் செல் கரண்ட்டை கன்சியூம் பண்ணிக்கிச்சுன்னா எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் அந்த பொட்டன்ஷியலை வச்சு கம்பேர் பண்ணணும் சார் இப்போ நம்ம ரிவர்சிபிள் செல்ஸை பார்த்தோம் ரிவர்சிபிள் செல்ஸ்னாக்கா அதுக்கு தேவையான கண்டிஷன் அதுக்கு அதனுடைய கண்டிஷனை பொறுத்து அது கேல்வானிக்காகவும் கேல்வானிக் செல்லாகவும் ஆக்ட் ஆகும் எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லாகவும் ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் ரிவர்சிபிள் செல்ஸ்ன்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னாக்கா இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாக்கா பேட்ரிஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பேட்ரிஸை பார்க்க போகிறோம் பேட்ரிஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்க்க போகிறோம் பேட்ரிஸில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னா ப்ரைமரி பேட்ரி இன்னொன்று வந்து என்னென்னா செகண்டரி பேட்ரி ஒன்று வந்து என்னென்னா ப்ரைமரி பேட்ரிஸ் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா செகண்டரி பேட்ரிஸ் சரி ப்ரைமரி பேட்ரிக்கும் செகண்டரி பேட்ரிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன ஏன் அப்படி சொல்லணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சில பேட்ரி செல்லெல்லாம் வாங்கி வருவோம் சில பேட்ரி செல்லெல்லாம் வாங்கி வரும்போது அதாவது வால் கிளாக் இதுக்கெல்லாம் போடுவோம் அந்த பேட்ரி செல்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிலது வந்து ஒன்ஸ் வாங்கினு வந்து யூஸ் பண்ணாக்கா யூஸ் பண்ணிட்டு பின்னாடி அப்படியே த்ரூ அவுட் எடுத்து போட்டுரும் சிலது வாங்கினு வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அது மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கையில் வந்து கடிகாரம் கட்டும் இல்லைங்க கையில் கடிகாரம் இருக்குது இல்லைங்க கிளாக் இருக்கு இல்லைங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கும் செல்லு போடுவோம் அது ஒன்ஸ் அந்த செல்லு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பேட்ரி போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த செல்லை தூக்கி போட்டு இன்னொரு செல்லை போடும் அப்படி தானே பண்ணுவோம் அதாவது சிலதை என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா யூஸ் பண்ணுறோம் திருப்ப ரீசார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் சிலதை என்ன பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்ச பின்னாடி இதுக்கு மேலே இது இது இதெல்லாம் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான்ட்டு தூக்கி போட்டுரும் அப்படின்னா எதெல்லாம் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியுமோ எதெல்லாம் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியுமோ எதை இதெல்லாம் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியுமோ அதை செகண்டரி பேட்ரி சென்ட்ரோ சொல்கிறோம் எதை ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாதோ அதை ப்ரைமரி பேட்ரி சென்ட்ரு சொல்கிறோம் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியலன்னா ப்ரைமரி
ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது செகண்டரி பேட்ரிஸ்னா என்ன சொல்றோம் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியும் சார் இப்போ பிரைமரி பேட்ரிஸை பற்றி பார்க்கலாங்க இப்போ எதை பார்க்க போறோம்னாக்கா பிரைமரி பேட்ரிஸை பார்க்க போறோம் பிரைமரி பேட்ரிஸை பார்க்கலாங்க பிரைமரி பேட்ரிஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னா ரெண்டு வகை இருக்குதுங்க பிரைமரி பேட்ரிஸில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னக்கா ஒன்று என்ன சொல்கிறனாக்கா ட்ரை செல் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்னென்னக்கா லெக்லாஞ்சி செல் லெக்லாஞ்சி செல் இன்னொன்று என்னென்னக்கா இன்னொரு செல் என்னென்னக்கா மெர்க்குரி செல் மெர்க்குரி செல் இது போல் இருக்குது அதாவது பிரைமரி பேட்ரிஸில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து ட்ரை செல் இல்லைன்னா லெக்லாஞ்சி செல் இன்னொன்று என்னென்னக்கா மெர்க்குரி செல் இந்த லெக்லாஞ்சி செல்ல எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வால் கிளாக்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா லெக்லாஞ்சி செல்லை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இந்த டார்ச் லைட்லலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெக்லாஞ்சி செல்லை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ட்ரை செல் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மெர்க்குரி செல்ல எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கையில் கடிகாரம் கட்டுறலங்க கையில் கிளாக் கட்டிக்கிறோம்லங்க வாட்ச் கட்டிக்கிறோம்லங்க அதில் இந்த மெர்க்குரி செல்லை யூஸ் பண்ணுவாங்க கையில் வாட்ச் கட்டுறல அதில் வந்து இந்த மெர்க்குரி செல்லை யூஸ் பண்ணுறாங்க சார் இப்போ இந்த ரெண்டுமே இந்த ட்ரை செல் இந்த மெர்க்குரி செல் ரெண்டுமே எதில் வருதுன்னா பிரைமரி பேட்ரிஸில் வருது அப்போ பிரைமரி பேட்ரிஸில் வருதுன்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது சார் இப்போ இந்த ட்ரை செல் என்னுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும் ட்ரை செல் என்னுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் ட்ரை செல் அன்றதை பற்றி பார்க்கலாங்க ட்ரை செல் எப்படி இருக்கும்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சார் இப்போ நம்ம இதை பற்றி பார்க்குறோம்னா ட்ரை செல்லை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சார் ட்ரை செல் எப்படி இருக்குன்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ட்ரை செல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது போல் ஒரு அமைப்பு இருக்குது ட்ரை செல் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரை செல்லில் எப்படி இருக்குது இது என்னன்னு சொல்கிறனாக்கா இதை வந்து இது வந்து கிராஃபைட் ட்ரை செல்லில் இப்படி ஒரு அமைப்பு இருக்குது இது வந்து என்னென்னாக்கா கிராஃபைட் சரி இந்த கிராஃபைட்டினுடைய சரௌண்டிங்கில் என்ன இருக்குதுன்னா இந்த கிராஃபைட்டினுடைய சுற்றுரும் இந்த கிராஃபைட் இப்படி இருக்குது இந்த கிராஃபைட்டினுடைய சரௌண்டிங்கில் ஒரு பேஸ்ட்டை பிளேஸ் பண்ணுறோம் அது என்ன பேஸ்ட்டுனாக்கா ஒரு பேஸ்ட்டை பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஒரு பவுடரை பிளேஸ் பண்ணுறோம் அந்த பவுடர் என்னென்னக்கா இங்கே ஒரு பவுடரை பிளேஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு பவுடரை பிளேஸ் பண்ணுறோம் பவுடரை பேக் பண்ணுறோம் இங்கே பவுடரு பேக் பண்ணியிருக்கோம் அது என்ன பவுடர்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே ஒரு பவுடரை பேக் பண்ணியிருக்கோம் அது என்ன பவுடர்னா எம்என் ஓ டூ ப்ளஸ் கார்பன் இந்த மிக்சரை இங்கே பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த பவுடரை இங்கே பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எம்என் ஓ டூ ப்ளஸ் கார்பன் அந்த பவுடரை இங்கே பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சரி அப்படின்னா இந்த இந்த இடத்துல என்ன பவுடர் இருக்குதுன்னா என்ன பேக் பண்ணி வச்சுருக்குன்னா எம்என் ஓ டூ மேங்கனீஸ் டைஆக்சைடு அண்ட் கார்பன் அந்த மிக்சரை இங்கே பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சரி நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதனுடைய சரௌண்டிங்கில் என்ன பேக் பண்ணுறோன்ட்டு பார்க்கலாம் இதனுடைய சரௌண்டிங்கில் என்ன பேக் பண்ணுறது என்ன பேக் பண்ணுறோன்ட்டு பார்க்கலாம் இதனுடைய சரௌண்டிங்கில் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல என்ன பிளேஸ் பண்ணுறோன்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல என்ன பிளேஸ் பண்ணுறோன்னாக்கா பேஸ்ட்டை பிளேஸ் பண்ணுறோம் இந்த பேஸ்ட்டில் என்னென்ன இருக்குதுன்னாக்கா அமோனியம் குளோரைடு இருக்குது அமோனியம் குளோரைடு என்ஹெச் பர்சிகள் அடுத்து ஜிங்க் குளோரைடு இருக்குது ஜடன்சியல் டூ அடுத்து மாய்ஷர் இருக்குது மாய்ஷர் இருக்குது இப்போ என்ன பேஸ்ட்டை பிளேஸ் பண்ணனாக்கா அமோனியம் குளோரைடு அது கலர்லெஸ் ஜிங்க் குளோரைடு அதுவும் கலர்லெஸ் அடுத்து மாய்ஷர் இந்த மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் மாதிரி தயாரிக்கிறோம் அந்த பேஸ்ட்டை இங்கே பேக் பண்ணிடும் அந்த பேஸ்ட்டை இங்கே பேக் பண்ணியாச்சு சரி அந்த பேஸ்ட் இங்கே பேக் பண்ண பின்னாடி அடுத்து என்ன செய்கிறோம்னாக்கா இந்த இடத்துல ஒரு ஜிங்க் கண்டெய்னர் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா ஜிங்க் கண்டெய்னர் பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இங்கே என்ன இருக்குதுனாக்கா இது என்னதுன்னா ஜிங்க் கண்டெய்னர் ஜிங்க் இது வந்து என்னன்னாக்கா ஜிங்க் சரி ஓகே இது போல் அமைப்பு அடுத்து என்ன செய்கிறேன்னாக்கா நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா இங்கே வந்து கார்ட்போர்ட் ஷீட் கார்ட்போர்ட் ஷீட் இது போல் ஒரு கார்ட்போர்ட் ஷீட்டுங்க இந்த கார்ட்போர்ட் ஷீட் அப்படியே ஜிங்க் மேலே அப்படியே ஒட்டின்னு இருக்கும் கார்ட்போர்ட் ஷீட்டு 
அட்டபெட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்க அந்த அட்டபெட்டி ஷீட் எப்படி இருக்கும் அது போல் இருக்குங்க அது போல் இங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட்டுங்க இங்கே வந்து கார்ட்போர்ட் ஷீட் வச்சுட்டோம் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஏதாவது அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பரை இங்கே இங்கே சுற்றி வச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த கம்பெனியுடைய பேர் இதெல்லாம் வர்றதுக்காக இங்கே வந்து சுற்றி வச்சுருப்பாங்க இப்படி சரி ஓகே அது நமக்கு தேவையில்லை ஓகே இப்போ வந்து இந்த ட்ரை செல்லில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ட்ரை செல்லை யூஸ் பண்ணுறோன்னா இது கேல்வானிக் செல்லாக ஆக்ட் ஆகுதா இல்லை எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லாக ஆக்ட் ஆகுதா இப்போ இந்த ட்ரை செல் இந்த லெக்லாஞ்சி செல்லை கொண்டு வந்துட்டோம் வால் கிளாக்கில் போட்டோம் வால் கிளாக்கில் போட்ட உடனே வால் கிளாக் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்போ வால் கிளாக் ஒர்க் ஆகுதுன்னா இந்த ட்ரை செல் இந்த லெக்லாஞ்சி செல் வந்து கேல்வானிக் செல்லை ஆக்ட் ஆகுதா இல்லை எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லை ஆக்ட் ஆகுதா யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா கேல்வானிக் செல்லை ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி நமக்கு கொடுக்குது இது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி நமக்கு கொடுக்குது அப்போது இது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி நமக்கு கொடுக்குதுன்னா இதில் கண்டிப்பாக டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்கணும் மினிமம் டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்கணும் ஒரு எலக்ட்ரோட் ஆனோடாக இருக்கணும் இன்னொரு எலக்ட்ரோட் கேத்தோடாக இருக்கணும் ஆனோடுனா ஆக்சிடேஷன் நடக்கணும் கேத்தோடில் ரிடக்ஷன் நடக்கணும் சார் இப்போ யார் ஆக்சிடேஷனுக்கு போவாங்க இந்த இந்த அமைப்பில் இந்த ட்ரை செல்லில் ஒன்று வந்து ஆனோடு ஆனோடுனா ஆக்சிடேஷன் யார் ஆக்சிடேஷனுக்கு போவாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் ஒன்று வந்து ஆனோடாக இருக்கணும் ஆனோடுனா ஆக்சிடேஷன் யார் வந்து ஆனோடாக இருப்பாங்க யார் வந்து ஆக்சிடேஷனுக்கு போவாங்க அண்ட்டு திங்க் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே ஓகே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ஜிங்க் வந்து ஆக்சிடேஷனுக்கு போகும் சார் ஜிங்க் வந்து மெட்டல் அதனால் இது வந்து ஆக்சிடேஷன் போகுதுன்னு சொல்கிறோம் ஜிங்க் வந்து மெட்டல் ஜிங்க் வந்து மெட்டல் இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஆக்சிடேஷன் போயிட்டு என்ன கொடுக்குதுன்னா ஜட் அண்ட் டூ ப்ளஸ் தருது ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஜட் அண்ட் டூ ப்ளஸ் தருது ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே அப்போ வந்து ஜிங்க் ஆக்சிடேஷனுக்கு போயிருக்குது அன்ட்டு நம்ம சொல்லிட்டோம் இந்த ஜிங்க் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஜிங்க் வந்து என்ன என்ன பண்ணிக்கிறதுன்னா ஆக்சிடேஷனுக்கு போயிருக்குது ஓகே ஜிங்க் வந்து ஆக்சிடேஷனுக்கு போயிருக்குது அன்ட்டு சொல்லிட்டோம் ஓகே அடுத்து என்ன ஆகுது அன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து கேத்தோட் கேத்தோட் கிட்ட போனப்போ இப்போ கேத்தோட்ல என்ன நடக்குன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் கேத்தோட் கேத்தோடுனா ரிடக்ஷன் யார் ரிடக்ஷனுக்கு போவாங்க அன்ட்டு நம்ம பார்க்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபைட் கிராஃபைட்னா கார்பன் கார்பன் வந்து ரிடக்ஷனுக்கோ ஆக்சிடேஷனுக்கோ நார்மல் கண்டிஷனில் போகாது கார்பன் வந்து என்ன பண்ணும் ஆக்சிடேஷனுக்கு போகும் எப்போ ஆக்சிடேஷன் போகும் கம்பஷன் கார்பன் வந்து கம்பஷனுக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆக்சிஜனோட கம்பஷனுக்கு போகுதுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறுது கார்பன் மோனாக்சைடாக மாறுது அந்த ப்ராசஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லணுனாக்கா ஆக்சிடேஷன்ட்டு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இங்கே கிடையாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இங்கே கிடையாது அதனால் இந்த கிராஃபைட் வந்து ஆக்சிடேஷனுக்கு போகாது சரி ரிடக்ஷன் என்ன அர்த்தம் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்கணும் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்கின்னு இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஜீரோலேருந்து மைனஸ் போகணும் அது வந்து பாசிபிலிட்டி கிடையாது அதனால் இந்த கார்பன் எதுக்கும் போகாது சரி ஓகே அடுத்து வேறு என்னென்ன இருக்குது இங்கே இருக்கிறது வந்து எம்என் ஓட்டு இந்த எம்என் ஓட்டில் மேங்கனீஸ் இருக்குது இந்த மேங்கனீஸ் எப்படி இருக்கும்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மேங்கனீஸ்க்கு எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம் மேங்கனீஸனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை பார்க்குறோம் மேங்கனீஸ்க்கு அட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்னா ஆர்கான் த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ ஆர்கான் த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ இது மேங்கனீஸ்க்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்போது மேங்கனீஸ்க்கு வந்து ஆர்கான் த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூனா இதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்னென்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸ் பாசிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்என் டூ ப்ளஸ் எம்என் டூ ப்ளஸ் பாசிபிள் அதாவது எம்என் சிஎல் டூ எம்என் சிஎல் டூவில் மேங்கனீஸ்க்கு வந்து ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எம்என் ஓ டூ எம்என் ப்ளஸ் ஃபோர் இதில் வந்து எம்என் ஓ டூ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்து மேங்கனீஸ் என்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பரை காமிக்குதுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் அதாவது எம்என் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் எம்என் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அடுத்து மேங்கனீஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா ப்ளஸ் செவனை காமிக்குது அதாவது எம்என் ஓ ஃபோர் மைனஸ் அப்போ பாருங்கள் மேங்கனீஸ் என்னென்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் காமிச்சிருக்குது பாருங்கள் மேங்கனீஸ் வந்து வேரியபுள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை கொடுக்குது அதாவது ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர்
அதாவது யார் வந்து வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை கொடுப்பாங்க யார் வந்து மோர் தென் ஒன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை கொடுப்பாங்கன்னா ஜென்ரலாக மெட்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை கொடுக்கும் ஓகே யார் வந்து வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை கொடுக்க மாட்டாங்கனாக்கா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட் குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் எஸ் பிளாக்கில் ஃபஸ்ட்டு குரூப் எடுத்துக்கினீங்கனாக்கா அது வந்து ஒரே ஒரு ஆக்சிடேஷன் நம்பரை காமிக்கும் அதாவது ப்ளஸ் ஒன் வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸ் வராது அடுத்து செகண்ட் குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் செகண்ட் குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் என்னக்கா எஸ் பிளாக்கில் செகண்ட் குரூப் அது என்ன பெர்லியம் மெக்னீஷியம் கால்சியம் இருக்குது இல்லைங்க அதுதான் செகண்ட் குரூப் அந்த செகண்ட் குரூப் என்ன பண்ணுன்னா ஒரே ஒரு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் டூவை எக்ஸிபிட் பண்ணும் ரிமைனிங் குரூப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேரியபிள் அதே மாதிரி இந்த ரிமைனிங் குரூப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை எக்ஸிபிட் பண்ணும் சார் மெட்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை கொடுக்குது அதில் மேங்கனீஸை பார்த்துருக்கோம் எப்படி இது ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை கொடுத்துருக்குதுன்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குது இப்போ இங்கே என்ன இருக்குதுன்னா எம்என்ஓ டூ மேங்கனீஸ் டைஆக்சைட் பவுடர் இருக்குது இந்த மேங்கனீஸ் டைஆக்சைடில் மேங்கனீஸ்க்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ இந்த மேங்கனீஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் டூவாக மாறலாம் இல்லை ப்ளஸ் சிக்ஸாக மாறலாம் இல்லை ப்ளஸ் செவனாக மாறலாம் எப்படி வேணாலும் சான்சஸ் இருக்குது இல்லை அப்போ இந்த மேங்கனீஸ்க்கு பாசிபிலிட்டி என்ன இந்த மேங்கனீஸ்க்கு இது ரிடக்ஷனுக்கும் போகும் ஆக்சிடேஷனுக்கு போகும் தேவையான கண்டிஷனை கொடுத்தா ரிடக்ஷனுக்கு போகுது தேவையான கண்டிஷனை கொடுத்தா ஆக்சிடேஷன் போகுது அது போல இந்த மேங்கனீஸ் இருக்குது சார் இங்க பேஸ்ட் எடுத்துன்னுக்கிறோம் இங்க என்ன பேஸ்ட்டுன்னா அமோனியம் குளோரைட் பிளஸ் ஜிங்க் குளோரைடு அமோனியம் குளோரைட் பேஸ்ட்டு ஜிங்க் குளோரைட் பேஸ்ட் இருக்குது அமோனியம் குளோரைடையும் ஜிங்க் குளோரைடையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அமோனியம் குளோரைடு ஒரு சால்ட்டு ஜிங்க் குளோரைடு ஒரு சால்ட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னா மேங்கனீஸ் எப்படி இத்தனை ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை காமிக்குது அது வந்து அதனுடைய நேச்சர் தானுங்க அதனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தானுங்க அதனுடைய நேச்சர்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன் வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை வந்து ஏன் காமிக்குதுன்னா த்ரீ டி ஆர்பிட்டால்ஸ் த்ரீ டி ஆர்பிட்டால்ஸ் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கிறதுனால வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸ் வருது இது வந்து ஏன் இத்தனை காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா அதனுடைய நேச்சர் அப்படி தான் சொல்ல முடியும் வேணா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலன்னா ஏன் இத்தனை ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை காமிக்குது என்னக்கா இதுக்கு வந்து இது வந்து டி பிளாக் மெட்டல்ஸில் வருது மெட்டல்ஸ்னாவே வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை காமிக்கும் சரி அப்படின்னா எஸ் பிளாக்கும் மெட்டல் தானே மெட்டல்ஸ் தானே அது வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸை காமிக்குதான்னு கேட்கக்கூடாது அதனுடைய நேச்சரை பொறுத்து சரி ஓகேங்க இப்போ அமோனியம் குளோரைடு அண்ட் ஜிங்க் குளோரைடு இருக்குது இந்த அமோனியம் குளோரைடு அண்ட் ஜிங்க் குளோரைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஆக்சிடேஷனுக்கோ ரிடக்ஷனுக்கோ வருமான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே சிஎல் மைனஸ் சிஎல் மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர்கான் கான்ஃபிகரேஷன் அதனால் இது இது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஆக்சிடேஷனுக்கோ ரிடக்ஷனுக்கோ வராது சரி ஆக்வா சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கிறோம்ல ஆக்வா சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடில் சிஎல் மைனஸ் ஆக்சிடேஷன் போனதுனால தானே ஆனோடில் சிஎல் டூ கேஸ் வந்துச்சு அப்போது அது மாதிரி இங்கே நினைக்கும் போது அப்படின்னா இங்கே ஆக்சிடேஷன் அண்ணும் போது ஜிங்க்கு சிஎல் மைனஸ் இருக்குது ஜிங்க் இருக்குது சிஎல் மைனஸ் இருக்குது ஜிங்க் மெட்டல் ஈஸி ஆக்சிடேஷன் போகுமா சிஎல் மைனஸ் ஈஸி ஆக்சிடேஷன் போகுமா யோசிச்சு பாருங்கள் மெட்டல் தானே ஈஸி ஆக்சிடேஷன் போகும் ஆனியானை விட அப்போது ஜிங்க் மெட்டல் ஈஸி ஆக்சிடேஷன் போகும் சிஎல் மைனஸ் போகாது அப்போ சிஎல் மைனஸு ஆக்சிடேஷன் அந்த இதுலேருந்து அந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஜெடன் டூ ப்ளஸ் ஜெடன் டூ ப்ளஸ்ன்றது வந்து சூடோ இன்னட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அதனால் அது வந்து இங்கே இந்த ஜெடன் டூ ப்ளஸ்ன்றது சூடோ இன்னட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது சூடோ இன்னட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் சார் ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன்னா என்ன எப்படி ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஜிங்குக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை பார்க்கலாம் ஜிங்குக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை பார்க்குறோம் ஜிங்க்கு கட்டாமிக் நம்பர் என்னென்னா தேர்ட்டி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட் எயிட்டீன் டூ டூ எயிட் எயிட்டீன் டூ இப்படி இருக்குது ஜெடன் டூ ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன டூ எயிட் எயிட்டீன் இப்போது இந்த ஜெடன் டூ ப்ளஸ் இதுக்கு அவுட்டர் மோ இந்த வேலன்சி ஷெல்ல எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் ஜெடன்
இன்னட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படி சொல்கிறாங்க இந்த எயிட்டீன் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு தானே எயிட்டீன் என்ன கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு தானே அதனால் இது ஸ்டேபிளாக இருக்குது அது இதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா சூடோ நோபிள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படி சொல்கிறாங்க ஜெட்என் டூ ப்ளஸ் இப்போ இங்கே ஜெட்என் டூ ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே எம்என் இருக்குது இந்த ஜெட்என் டூ ப்ளஸ் ரிடக்ஷனுக்கு போகுமா அதாவது ஜெட்என் டூ ப்ளஸ் ரிடக்ஷனுக்கு போச்சுனாக்கா ஜிங்கை கொடுக்கும்ல ஜெட்என் ஜெட்என் டூ ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கிக்கினா ஜிங்காக மாறலாம்ல அதே மாதிரி இங்கே மேங்கனீஸ் இருக்குது மேங்கனீஸ்க்கு வந்து இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் மேங்கனீஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க ஜெட்என் ப்ளஸ் டூ எடுத்துக்கோங்க ஜெட்என் ப்ளஸ் டூவை பாருங்கள் மேங்கனீஸ் ப்ளஸ் ஃபோரை பாருங்கள் ஜெட்என் ப்ளஸ் டூக்கு வந்து சூடோ நோபிள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது ஆனால் மேங்கனீஸ் ப்ளஸ் ஃபோருக்கு சூடோ நோபிள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் வருமா பாருங்கள் இங்கே எம்என் ப்ளஸ் ஃபோருனா இங்கே த்ரீ டியில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் எம்என் ப்ளஸ் ஃபோருனா என்ன கான்ஃபிகரேஷன் வரும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் எம்என் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன வருதுன்னா ஆர்கான் த்ரீ டி த்ரீ ஃபோர் எஸ் ஜீரோ இப்படி தானே வருது அப்படின்னும் போது இது வந்து நோபிள் கேஸ் இது வந்து சூடோ நோபிள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் கிடையாது இல்லை அப்போது இந்த ஜி ஜெட்என் டூ ப்ளஸ் இந்த மேங்கனீஸ் இருக்கிறதுனால ஜெட்என் டூ ப்ளஸ் ரிடக்ஷனுக்கு போகாது சரி அடுத்து வந்து இந்த அமோனியம் அயான் இந்த அமோனியம் அயான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அமோனியம் அயான் ரிடக்ஷனுக்கு போகுமா பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெட்டல் இருக்கும்போது மெட்டல் ஈஸியாக ரிடக்ஷனுக்கு போகும் இந்த நான் மெட்டாலிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஈஸியாக ரிடக்ஷனுக்கு போகாது அப்போது இங்கே ரிடக்ஷனுக்கு போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி யாருன்னாக்கா இந்த மேங்கனீஸ் மட்டும்தான் ரிடக்ஷனுக்கு போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி வேறு எதுவுமே ரிடக்ஷனுக்கு போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி கிடையாது சரி அப்போ ரிடக்ஷனுக்கு யார் போவாங்கன்னா இந்த மேங்கனீஸ் போகுது இந்த எம்என் ஓட்டு போகுது சரி இந்த எம்என் ஓட்டு ரிடக்ஷனுக்கு போகணும் சரி எம்என் ஓட்டு ரிடக்ஷனுக்கு போகுதுன்னாக்கா மே எம்என் ஓட்டில் மேங்கனீஸ்க்கு ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னவாக மாறுது இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னவாக மாறுதுன்ட்டு நம்ம பார்க்கணும் சார் இங்கே எம்என் ஓட்டில் இங்கே எம்என் ஓட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா கேத்தோடுக்கு போய் கேத்தோடுலேருந்து எலக்ட்ரானை வாங்கிக்குது இங்கே மேங்கனீஸ்க்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னென்னா ப்ளஸ் ஃபோர் இது எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கணும் என்னவாக மாறுதுன்னா மேங்கனீஸ் ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறுது இதை நல்லா கவனம் வச்சுக்கோங்க இது போல தான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது இந்த ட்ரை செல்லு கிளாஞ்சி செல்ல இப்போ இந்த மேங்கனீஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எப்படி இருக்குதுன்னாக்கா இது கிட்ட டூ ஆக்சிஜன்ஸ் இருக்குது அந்த டூ ஆக்சிஜன்ஸ் எப்படி எழுதிடும் டூ ஆக்சிஜன்ஸ் எப்படி எழுதியாச்சு இந்த ஆக்சிஜனுக்கு என்ன சார்ஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ இருக்குது மைனஸ் டூ இருக்குது மைனஸ் டூ இருக்குது இப்போ இது என்ன பண்ணுதுன்னாக்கா இந்த எம்என் ஓட்டு இந்த பேஸ்டோட கான்டாக்டில் இருக்குது இந்த எம்என் ஓட்டு இந்த பேஸ்டோட கான்டாக்டில் இருக்குது இந்த எம்என் ஓட்டு இந்த என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ்ஸோட கான்டாக்டில் இருக்குது அந்த என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ்ல இருந்து அந்த என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ்ல இருந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துக்குது ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துக்குது ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துக்கின பின்னாடி இப்போ என்ன ஆகுதுன்னாக்கா இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னா மைனஸ் த்ரீ இருக்கு இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு அது பேலன்ஸ் இப்போ இந்த அமோனியம் அயான் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த அமோனியம் அயன் என்ன பண்ணிச்சுன்னாக்கா இந்த அமோனியம் அயன் என்ன பண்ணிச்சுன்னாக்கா ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் கொடுத்ததுனால ரிமைனிங் என்ன இருக்குதுன்னாக்கா அமோனியம் அயனில் என்ஹெச் த்ரீ ரிமைனிங் இருக்குது அமோனியம் அயனில் என்ன ரிமைனிங் இருக்குதுன்னா என்ஹெச் த்ரீ ரிமைனிங் இருக்குது அப்போ இந்த கேத்தோடிக் ப்ராசஸ் கேத்தோடில் என்ன ப்ராசஸ் நடந்துச்சுன்னா இந்த எம்என் ஓட்டு இந்த எம்என் ஓட்டு இந்த கிராஃபைட்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்குது இந்த எம்என் ஓட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்என் ஓட்டு இந்த கிராஃபைட்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கின்னு எம்என் ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறும் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பேஸ்ட் இந்த பேஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அமோனியம் அயான் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை இதுக்கு கொடுக்குது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை இந்த பக்கம் கொடுக்குது மேங்கனீஸ்க்கு கொடுக்குது இந்த மேங்கனீஸ் என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் கிட்ட இருந்து ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வாங்கிக்கணும் என்ன மாறுதுன்னா எம்என்ஓ ஓஹெச்சாக மாறிக்கிச்சு எம்என்ஓ ஓஹெச்சாக மாறிக்கிச்சு அப்போ அமோனியம் அயன் என்னவாக மாறிச்சுன்னா என்ஹெச் த்ரீயாக மாறுது அப்படின்னா